हेलो गाइस गुड इवनिंग सो गाइस हम अपनी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे तो हमने इससे पहले मॉडर्न इंडिया का भी टेस्ट किया था एशियन मिडीवल मॉडर्न तीनों के मिक्स किए थे तो गाइस ये जो टेस्ट है एक्सक्लूसिवली एशियन मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंगियाटिज्म तो क्या ये मूवमेंट वॉज लेड बाई बसवाना एंड अमर्ज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो गाइज ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं था ये कर्नाटका में था दे वर वर्शिपर्स ऑफ शिवा ये बस बिल्कुल सही है दे बिलीव एंड प्रोपेकेटेड द आइडिया ऑफ रीबर्थ नहीं ये रीबर्थ के आइडिया को कभी भी मतलब कि प्रोपेकेट नहीं करते थे दे हैव बिन ग्रेंटेड रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस इन कर्नाटका नहीं इन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला हुआ था तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है With reference to the seals of Harappan civilization, consider the following statement: These seals were made by stellite and clay. मतलब कि सिर्फ इनसे ही बनती थी only आगे तो ये गलत है ऐसा नहीं है They were used only for commercial purposes. नहीं ये भी गलत है These seals have pictures of animals with something written in a pictographic script. तो ये बात बिल्कुल सही है तो incorrect statement कौन से है First and second case में incorrect है With reference to the cave architecture in India, consider the following statement: Bhimbi Red ka caves were the oldest surviving caves in India. ये बात बिल्कुल सही है Ilora caves are associated with more than one faith. ये बात भी सही है Ajanta caves are associated with both Hinayana and the Mahayana sect of the Buddhism. तो कौन से स्टेट इसमें करेक्ट है तो भाई ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है एक सेकेंड गाइस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हाँ रिसेंटली क्या सरस आजीवी का मेला तो गाइस हमने ये डिटो क्वेश्चंस किया है करंट अफेयर्स में पहले टेस्ट सीरीज में व सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद इट इज एन इनोशिएटिव बाय द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो ये बात बिल्कुल सही है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द वन प्लेटफॉर्म टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड बिल्ड लिंकेज विद बायर तो ये बात भी बिल्कुल सही है इट इज ऑर्गेनाइज बाय द कॉन्सेप्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी तो ये बात भी सही है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ये हमने कल भी पढ़ा था कि सरस आजीवी का मेला किससे रिलेटेड है तो उसमें हमने डेट पढ़ा था कि रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल वुमेन से रिलेटेड ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टू पास ड्यूरिंग द एशियंट एज एशियन एज में जब स्टू पास को कंस्ट्रक्ट करते थे तो क्या यूज करते थे जद का थोड़ी सी ये बात बिल्कुल सही है इमेजेस ऑफ बुद्धा नहीं उस वक्त बुद्धा की इमेजेस को नहीं यूज़ करते थे क्योंकि उस वक्त क्या था हीना याना बुद्धिज्म ही ज़्यादा चलता था जो आइडल वर्शिप पर बिल्कुल भी आ, मतलब कि बिलीव नहीं करता था इमेज ऑफ एनिमल्स को यूज़ किया जाता था तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लोड बुद्धा यूज प्राकृत लैंग्वेज और डिलीवर इस सरमस नहीं भाई पाली लैंग्वेज को यूज़ करते थे ना कि प्रकृत को तो ये स्टेटमेंट नहीं गलत होगी बुद्धा चरित्र आप बुद्धिस्ट टेक्स वॉज रिटर्न इन द प्राकृत लैंग्वेज भाई पाली लैंग्वेज में लिखवाएगा ना तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल इनकरेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनसब दारी सिस्टम ठीक है और आपने बताना इनकरेक्ट कौन सा है अकबर वाज द करेक्ट आर्किटेक्ट ऑफ द मनसब दारी सिस्टम मनसब दार सिस्टम तो कहीं ये ये बात बिल्कुल सही है अकबर ने स्टार्ट किया था मनसब दार सिस्टम द मनसब दर्स वर अपॉइंटेड टू ऑल द सिविल जुडिशरी एंड मिलिट्री पोस्ट ये बात बिल्कुल सही है द पोस्ट ऑफ मनसब का हेरिडिटरी थी एंड पास टू द सन ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ मनसब देखो जो मनसब दारी की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें इनकरेक्ट है With reference to the Great Nicobar Island, consider the following statement: Great Nicobar Island, India's southernmost territory, is invaded by the foreign plastic majorly from the इन फ्रिक्वेंट कंट्री देखो इन्होंने ये पूछा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक आ रहा है क्या वो मेनली अफ्रीकन कंट्री से आ रहा है तो भाई गलत है इवन कि जो नीचे मलेशिया कंट्री है मालदीव्स वगैरह वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है द आईलैंड इज ओंग्स जोरावा एंड सेंट्रल ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर ये ट्राइब्स रहती हैं द थेला नेशनल पार्क एंड कैम्पेबेला बे नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार एंड तो ये होगा बिल्कुल बात सही है तो भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगी जो भी अंडेमान निकोबार आइलैंड और जो लक्षद्वीप आइलैंड पर जो भी नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उन आप लिस्ट बना लीजिए बिकॉज ये दोनों आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है तो इसमें जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई ठीक है हम देख सकते हैं देखो तो कहाँ कहाँ से आते हैं मलेशिया से आता है इंडोनेशिया से आता है थाईलैंड से आता है यहाँ से ज़्यादा पोलिस्टिक पोजिशन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्द फीचर होता है चोला आर्किटेक्चर प्रेजेंस ऑफ अ वाटर टैंक इन साइड द टेम्पल एंक्लोजर तो ये बात बिल्कुल सही है चोला आर्किटेक्चर में ऐसा होता था टेम्पल्स वर जनरली बिल्ड ऑन द रेस प्लेटफॉर्म नहीं टेम्पल्स रेस प्लेटफॉर्म से नहीं बनते थे ठीक है चारों तरफ क्या होती थी बाउंड्री जरूर होती थी ठीक है तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है विद रेफरेंस टू द सोशल नॉम जूरिंग द एज ऑफ दिल्ली सुल्तानत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा बिकम व
बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल इन इंडिया तो गई ये बात बिल्कुल सही है जो बोल म्यूजिक है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है बोल्स आर द मिस्टिक मिनिस्टर्स दैट डू नॉट आइडेंटिफाई विद एनी ऑर्गेनाइज रिलीजन कास्ट सिस्टम और स्पेशल ड्यूटीज तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है विद रेफरेंस टू द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एंड हैप्पी तो सिकाइज हमने कल ही डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा है हैम्पी का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन कर्नाटक तो ये बात बिल्कुल सही है मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एट हैम्पी आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लोकल ग्रेनाइट बर्न ब्रिक्स एंड द इमर लाइम मोटर तो ये बात भी बिल्कुल सही है विठाला टेम्पल लोटस महल कॉम्प्लेक्स एंड अरिस्त वाला टेम्पल आर पार्ट ऑफ द क्योंकि विठाला टेम्पल और लोटस महल आर इसका पार्ट है लेकिन जो ये एरा बतेश्वर टेम्पल है ये तमिलनाडु में है ठीक है वो इसका पार्ट नहीं है तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है विद रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द कैलकुलेटिक्स एज तो ये बात बिल्कुल सही है आइडल वर्शिप वाज नॉट प्रैक्टिस बाय द पीपल एट हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं ऐसा बात नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन आइडल वर्शिप भी करते थे ठीक है रिटर्न एविडेंस हैज बिन फाउंड अमंग द रिमेन्स इन द हड़प्पन स्टेटमेंट तो ये बात सही है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है एक सेकेंड Consider the following statement with reference to the Stone Age. Paleolithic tools have been described from the uh, uh, discovered from the Chota uh, Nagpur plateau. So, ये बात बिल्कुल सही है. Use of the hand axes were the characteristic feature of the upper Paleolithic age. नहीं तो ये mainly the Neolithic age में सब start हुआ था. Men starting living a settled life नहीं थी. बिल्कुल Paleolithic age में तो men ने settled life नहीं शुरू करी थी. तो ये गलत हो गया. तो only first statement क्या बिल्कुल correct है. कल सीधा था फॉलिंग पेड़ आपको बताना है कि कौन सी पेंटिंग कौन से स्टेट से बिलोंग करती है कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल बंगाल से बिलोंग करती है तो ये बात बिल्कुल सही है मधुबानी पेंटिंग भाई ये बिहार से करती है आंध्र प्रदेश से नहीं करती कलमकारी आंध्र प्रदेश से करती है फाद पेंटिंग राजस्थान से करती है ये बात बिल्कुल सही है तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट अबाउट द हमायू टोम इट इज़ द फर्स्ट डिस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर इंस्पायर बाई द डेकन आर्किटेक्चर तो ये बात गलत है पहला नहीं था ये इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो ये बात बिल्कुल सही है द टॉम इज लोकेटेड नियर द श्राइन ऑफ सूफी सन हजरत निजामुद्दीन ओले तो ये बात भी सही है तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है रिसेंटली जो गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसर तो कहीं हमने पढ़ा भी है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो एनुअल गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसर वर्क अंडर टेकन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा की जाती है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा जो आई ओ सी एन स्टेटस एंड डेंजर है ये बात बिल्कुल सही है द सेंसस वॉज अंडर टेकन इन गंगा रिवर ओनली तो ये बात भी सही तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर फाउंड एट द साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कहीं आप देख सकते हो हमने अभी 19 क्वेश्चन किए तो इसमें से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें ठीक है मेल तोर्स ऑन रेंट स्टॉन स्टोन प्रोन स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल टेराकोटा इमेज ऑफ मदर गोडेस तो भाई ये तीनों की तीनों क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड आउट की गई थी तीनों की तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है विद रेफरेंस टू द इकता सिस्टम एंड द अमारा नया का सिस्टम कंसीडर द फॉरिंग स्टेटमेंट तो गाइज ये आपको पता भी होगा इकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता तो अमर नया का सिस्टम विजयनगर किंगडम का खुद इनोवेशन तो ये बात बिल्कुल सही है जो नया का सिस्टम था वो विजयनगर सिस्टम का था इकता वर्ड सुप्रीम मिलिट्री कमांडर्स कलेक्टेड टैक्स एंड द वर्ड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर तो गाइज ये बात बिल्कुल गलत है इकता क्या होते थे मेनली जो प्रोविंस होते थे प्रोविंस होते थे जो उसमें गवर्नर्स होते थे तो उन्हें इकतादार्स बोलते थे ठीक है तो इकतास मिलिट्री कमांडर्स नहीं होते थे द अमरा नया का वर्ड सब्सिडरी प्रोविंस जो भी गवर्न बाय द नया का अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ द किंग नहीं जो अमर नया को होते थे वो बल्कि मिलिट्री कमांडर्स होते थे एक्चुअली इन्होंने क्या किया है इनकी ऊपर की इंटरचेंज कर दी इनकी एक्सप्लेनेशन ठीक है तो इसलिए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वर बिल्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ पल्लवा रूलर ऑफ कांची के द्वारा किस वक्त क्या क्या बनाया गया था महिषा सूरा मर्दिनी अर्जुना इसका पीने के थ्री वर्कमाना गजा लक्ष्मी तो भाई चारों की चारों चीज़ें पल्लवा किंगडम के ड्यूरिंग बनाई गई है तो चारों के चारों के बिल्कुल करेक्ट है अब आपने बताना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के मैच करना है मीमा मासा का मतलब क्या होता है कंसीडर वेदा दस फिलोसफी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज ये बात बिल्कुल सही है वेदांता की किस पर फिलोसफी डिपेंड करती है देखो बना ड्यूलिज्म ऑफ फिलोसफी मैटर एंड सोल वैशेषिक का बेस उन उपानिषद फिलोसफी देखो वेदांता बल्कि उपानिषद फिलोसफी पर डिपेंड करता है और जो वैशेषिक है वो ड्यूलिज्म ऑफ फिलोसफी मैटर एंड सोल को वो करता है रिकोगनाइज करता है तो ओनली फर्स्ट क्या है इसमें अच्छा सॉरी इसमें मैच करना है तो ए का वन है बी का थ्री है और सी का टू है ठीक है तो ये सही है
हमारे जो फाइव वोस थे उसमें सिर्फ जो महावीरा थे उन्होंने सिर्फ ब्रह्मचार्य दिया था बाकी अहिंसा सत्य अस्त्य और एक और होता है ना पाँचवा ठीक है उनको किस अपार अपार गिरिया ठीक है वो सब किसने दिए थे इन्होंने दिए थे तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ के बिल्कुल करेक्ट है ठीक है रिसेंटली एल टू प्रो इंटर तो गई थी हमने पढ़ा भी है पी टी करंट अफेयर में तो एल टू प्रो किस लिए कि ताकि हम अपनी इनोवेशन को मैक्सीमाइज कर सकें तो ये बिल्कुल बात सही है ये मोबाइल ऐप है टू प्रोटेक्ट एंड मैक्सीमाइज द इनोवेशन विद रेफरेंस टू द टर्किश आर्किटेक्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्क्स ऑपरेन फ्रॉम यूजिंग द ह्यूमन एंड द एनिमल फिकर एंड इंस्टेड यूज जियोमेट्रिकल एंड फ्लोर डिजाइन तो ये बात बिल्कुल सही है रेड सैंड स्टोन येलो एंड मार्बल वर वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है विद रेफरेंस टू द बुद्धिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपने इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है द बुद्धिस्ट फिलोसफी बिलीव इन द परमानेंस ऑफ सोल देखो बुद्धिज्म जो बुद्धा जी थे वो क्या करते थे कभी भी सोल की परमानेंसी पे नहीं बिलीव करते थे महात्मा बुद्ध रिजेक्टेड द एक्जिस्टेंस ऑफ गोड देखो ना वो रिजेक्ट करते थे ना वो एक्सेप्ट करते थे वो हमेशा मध्य मार्ग को क्या करते थे चूज करते तो ये स्टेटमेंट भी गलत है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी मोनेस्टिक लाइफ वॉज असेंशियल टू अटेन सालवेशन नहीं देखो उन्होंने ये भी बोला था इवन कि आप गृहस्थी लाइफ में भी क्या कर सकते हो सालवेशन को अचीव कर सकते हो तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल इनकरेक्ट है ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अर करेक्ट विद रेफरेंस टू द अशोका एंड हिज पॉलिसी धमा महात्मा वॉज अपॉइंटेड टू द प्रोपेगेट धमा अमंग वेरियस स्पेशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन ये बात बिल्कुल सही है अशोका फॉरबेड किलिंग ऑफ वायलेंट रिचुअल्स इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ एनिमल्स ये बात भी सही है अशोका धमा एक न्यू रिलीजन इस्टेब्लिश किया गया था नहीं देखो अशोका धमा एक न्यू वे ऑफ लाइफ था रिलीजन नहीं था तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट तो कहीं हमने जब पी टी सेक्स के बाद कल्चर करी थी तो उसमें हमने मथुरा गंधारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में अच्छे से डिफरेंस पड़ा था द स्कल्पचर ऑफ द गंधारा स्कूल वर्ड ऑफ द रिलीजियस नेचर ओनली तो कहीं ये बात बिल्कुल सही है ठीक है बुद्धा जी की इमेज को वहाँ बनाया जाता था रेड सैंड स्टोन वर यूज इन द मेकिंग ऑफ इमेज इन गंधारा स्कूल ऑफ वर्ड नहीं इट वॉज पेट्रोनाइज बाई द साकस एंड गुस्सा नहीं ये बात बिल्कुल सही है इंडो ग्रीक इसका ओरिजिन था ये भी आपको पता होना चाहिए तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है रिसेंटली क्या जो सुमन स्कीम है दैट इज अ सुरक्षित मात्र तो आश्वासन देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा लॉन्च किस लिए करी गई थी इट एम्स टू प्रोवाइड डिग्निफाइड एंड क्वान्टिटीफाई हेल्थ केयर एट नो को सेवा बिल्कुल सही है The beneficiaries or all the pregnant women, newborn and mother up to the six months of delivery that will attain the avail the health care services. तो ये बात बिल्कुल सही है The beneficiary can visit both public and private hospital. नहीं only public hospital में कर सकती है private hospitals में नहीं visit कर सकती तो only first and second statement case में correct है नला नयाला यारा दिव्य प्रबंधम मैंशन इन अर्ली मिडीवल इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू देखो ये किसके ये मेनली के तमिल वर्सेज हैं जो कलेक्शन है जिन अलवर सन्स के दौरान को कम्पोज की गई हैं तो इसके जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है विथ रेफरेंस टू द लिटरेरी सोर्स इन इंडियन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अर्ली जैना टेक्स वर रिटर्न इन पाली लैंग्वेज भाई प्राकृत लैंग्वेज में है पाली लैंग्वेज वॉज वाइडली स्पोकन इन द मगधा और साउथ बिहार तो ये बात बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है विद रेफरेंस टू द मुगल पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मुगल पेंटिंग वॉज असेंशली अ कोर्ट आर्ट एंड नथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन मैन वॉज डिपेक्टेड बाई मुगल पेंटिंग नहीं ऐसा नहीं है भाई कॉमन मैन की लाइफ को तो वो लोग डिपेक्ट करते थे द थीम्स ऑफ द मुगल पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड नेचुरल ब्यूटी एंड द कोर्ट सिंह तो ये बात बिल्कुल सही है मुगल पेंटिंग वर करेक्टाइज बाई असिमिलेशन मतलब कि कॉम्बिनेशन था पर्शियन यूरोपियन इंडियन फीचर्स को तो ये बात भी सही है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मोजाइक मिशन ठीक है तो गाई जी हमने भी पढ़ा था एनवायरनमेंट में पढ़ा था इट इज़ द फर्स्ट एवर आर्कटिक एक्सपीडिशन दैट कंडक्ट द स्टडी एट द नॉर्थ पोल देखो ये आर्कटिक एक्सपीडिशन है लेकिन फर्स्ट नहीं है लार्जेस्ट जरूर है नो इंडियन रिसर्चर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस मिशन भाई ये गलत है विष्णु नंदा जी इसमें इंक्लूड हैं तो इनकरेक्ट के दोनों के दोनों क्या हैं इनकरेक्ट हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट्स ऑफ द मिडीवल इंडिया अमूर खुसराव ही यूज टू रीड राइट इन बोथ पर्शियन एंड हिंदवी लैंग्वेज तो ये बात बिल्कुल सही है ही इन्वेंटेड कवाली एज अ डिस्टिंगली साउथ एशियन स्टाइल ऑफ सूफी म्यूजिक तो ये बात बिल्कुल सही है कवाली भाई अमीर खुसराव के द्वारा ही इन्वेंट की गई है ही वॉज द डिसिपल ऑफ फेमस सूफी तन शेख मोहम्मद चिश्ती तो भाई ये गलत है तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है जो अमीर खुसराव वॉज अ किसके डिसिपल थे निजामुद्दीन ओलिया के थे
गायत्री मंत्र वॉज कम्पोज बाई ऋषि विश्वमित्र तो ये बात बिल्कुल सही है ऋषि विश्वमित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र लिखा गया है गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में आता है ऋग्वेदिक संहिता में तो ये बात बिल्कुल सही ऋग्वेद के थर्ड मंडल में क्या है आपको पता है ऋग्वेद में टोटल टेन मंडल है तो उसमें थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है तो इनकरेक्ट क्या कोई भी इनकरेक्ट नहीं है नाइदर वन नोट टू इसके इनकरेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नोवल सिक्योरिटी इंक रिसेंटली सीन इन द न्यूज तो गैस आई थिंक हमने ये नोवल सिक्योरिटी इंक से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन किया है इंक एमिट्स रेड एंड ग्रीन कलर वैन एक्सपोज यू भी रेड नहीं ओनली ग्रीन कलर ही वो एक्सपोज uh, करते रेड नहीं करती बोथ रेड एंड ग्रीन कलर कैन भी क्लेरिफाइड इवन विद द नेक डाई तो ये बात भी सही है द इंक हैज़ द पोटेंशियल टू बी यूज एज अ सिक्योरिटी फीचर ऑन करेंसी नोट एंड द पासपोर्ट तो ये बात भी सही है हमने नोवल सिक्योरिटी इंक के बारे में उसके बारे में पढ़ा था जो वोटर इंक के बारे में होता है ठीक है तो एंड थर्ड सेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट टोटली रिजेक्टेड द नीड ऑफ ब्राह्मण इन द रिलीजियस परफॉर्मेंस ये बात बिल्कुल सही है भक्ति मूवमेंट वाज मोनोथिस्टिक इन नेचर ये बात बिल्कुल सही है वो एक ही परमात्मा को मानने की बात करते थे कि गॉड इज़ वन है तो बहुत वन एंड टू स्टेटमेंट केस में करेक्ट है विथ रेफरेंस टू द कुंभ मेला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंकेबल कल्चरल हेरिटेज ये बात बिल्कुल सही इनटेंकेबल लिस्ट में आता है द फेस्टिवल इज एल्थ हेट अलाहाबाद हरिद्वार भुवनेश्वर नासिक देखो गाइज भुवनेश्वर में नहीं होता उज्जैन में होता है नासिक में भी होता है तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है द टेरिटरीज ऑफ द अकबर एम्पायर वर क्लासीफाइड इन जागीर खालिशा इन इनाम इन दिस कॉन्टेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकम फ्रॉम द खालिशा विलेज वर डायरेक्टली टू द रॉयल एक्सटेकर तो ये बात बिल्कुल सही है द इनाम लैंड वर अलॉटेड टू द नोबल्स एंड मेम्बर्स ऑफ द रॉयल फैमिली इंक्लूडिंग द क्वीन देखो वो इनाम लैंड नहीं होते थे वो जागी लैंड होते थे जो डायरेक्टली नोबल्स को अलॉट होते थे ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत होगी अमल गुजार वज एजाइन टू एक्सरसाइज द जनरल सुपरविजन ओवर ऑल टाइप ऑफ लैंड तो ये बात बिल्कुल सही है अमल गुजार जो होते थे वो मेनली क्या करते थे मोनिटर करते थे सुपरवाइज करते थे ठीक है तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है अब आपने क्या करना है वेरियस थेटिकल फॉर्म्स हैं उन्हें बताना है कि कौन से स्टेट में है भवाई राजस्थान नहीं भवाई क्या होते हैं गुजरात में है बाकी लाजी महाराष्ट्र में ये बात बिल्कुल सही है थेम केरला में है जत्रा वेस्ट बंगाल में तो ये बात सही है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड के बिल्कुल करेक्ट है देखो गाइज ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किया है ही इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम जैसे ही असम का नाम आ जाए तो आप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ठीक है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी था हिस्स टीचिंग ऑफन नॉन एज द भागवती धर्म फोकस ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ थ्रू द सुप्रीम डिटी ही एम्फोसाइज द नीड फॉर नाम कीर्तन एंड रिसाइटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन सत्संग हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोषा तो गाइज इनमें क्या शंकरा देवा ही है इसका नाम ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर है ठीक है अभी भयोना डांस हुआ था तो ये आपको पता होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर में था रिसेंटली ध्रुव प्रोग्राम तो गए ध्रुव प्रोग्राम भी हमने काफ़ी बार कर लिया फोर्टीन डेज का मेंटरशिप प्रोग्राम होएगा बच्चों के जो टैलेंट को क्या करेगा इसमें हम शोकेस करेंगे ठीक है इट विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर द टैलेंट फॉर आउट शाइनिंग एंड मेरेटोरियस स्टूडेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है बाकी आप पढ़ लेना क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को आई थिंक काफ़ी बार कर चुके हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द म्यूजिक बिलोंग टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ध्रुपद कृति तराना ख्याल देखो भाई ध्रुपद है तराना है ख्याल है कृति नहीं है कृति एक म्यूजिक फॉर्म है लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से नहीं बिलोंग करती तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही देखो आप पढ़ सकते हो चार हमारे इंपॉर्टेंट रंग है हिंदुस्तानी म्यूजिक के ध्रुपद ख्याल टापा और तराना ठीक है तो ये गाइज आपको पता होना चाहिए पूरी टेचर इमेज ऑफ अ पर्सन ड्रांड फॉर्म लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द मेन्यूस्क्रिप्ट ड्यूरिंग किसके ड्यूरिंग रूल के ड्यूरिंग हम इसको लेके आए थे अकबर बाबर जहांगीर शाहजहाँ तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट किया अकबर देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रियाइन ऑफ द हर्षवर्धन फाहिन विजिटेड ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ द हर्षवर्धन भाई देखो ये इनकरेक्ट है क्योंकि फाहिन ने ह्यून तेसांग विजिट किए थे न्यू कास्ट नोन एज कास्ट केम इन टू एक्जिस्टिंग ड्यूरिंग दिस टाइम नहीं ये भी गलत है वुमेन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडिंग द रिलीजियस एक्ट तो ये बात बिल्कुल सही है देखो गुप्ता पीरियड से ही क्या जो वुमेन की पोजिशन थी वो बहुत डाउनग्रेड होने लग गई थी इस वजह से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट किया वो फर्स्ट एंड सेकेंड है कंसिडर द फॉलोइंग पपेट फॉर्म और आपने बताना है कौन सी स्टिंग पपेट्री में आती है कुंदई तो गालू कोम्बेता कठपुतली ये यमपुरी देखो फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल बात सही है स्टिंग पपेट्री ठीक है ना नॉर्थ इंडिया में मेनली कठपुतली के नाम से जाने जाते हैं ठीक है तो आप पढ़ सकते हो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू टंग रिसेंटली न्यूज़ में था ब्लू टंग एक इंसेक्ट ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वायल
ऑप्शन था कंडारिया टेंपल देवी जगदम्बर टेंपल एंड द विश्वनाथ टेंपल और पार्ट ऑफ खजुरा टेंपल ये बात सही है तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है सो ये आज के इतना ही रखते हैं कल के नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे तब तक लिए बाय टाटा